الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته আলহামদুলিল্লাহ সালাত ওয়াসসালাম আলা রাসুল্লাহ বাদ আল আমিন মিজি ভাই মালদ্বীপ থেকে প্রশ্ন করেছেন যে গান বাজনার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে গান বাজনা করার শাস্তি কি এবং এর পরিফল কি যারা এর পিছনেই সময় ব্যয় করে এই বাদ্যযন্ত্রের শ্রবণের পিছনে অথবা এগুলো নিয়েই যাদের সারাক্ষণ দিন কাটে এদের শাস্তি কি এবং পরিণতি কি এদের সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন পূর্ববর্তী সমস্ত নবীগণ শয়তানের এই বাদ্যযন্ত কারণ বলা আল জারসু মাজামি শয়তান ঘন্টা হলো শয়তানের বাস আল্লাহ গান বাদ্য শোনাবেন কারণ গান বাদ্যের মধ্যে এক ধরনের তৃপ্তি আছে তবে এই তৃপ্তিটা আল্লাহ তালা দুনিয়াতে হারাম করেছেন যেভাবে রেশমি কাপড় হারাম করেছেন যেভাবে মদ হারাম করেছেন আল্লাহ তালা সারা পান করাবেন গাদ্য বা বাদ্যযন্ত্র শুনাবেন তবে সেই মৌসিকি হবে জান্নাতের মৌসিকি তবে যারা দুনিয়ায় মৌসিকি শুনবে তারা জান্নাতের মৌসিকি থেকে বঞ্চিত হবে যারা দুনিয়াতে সারা পান করবে তারা জান্নাতের সারাপ থেকে তারা দূরে থাকবে গান বাজনা সম্পর্কে কোরআনুল করিমে আল্লাহ সুবাহ বলেছেন হে নবী আপনি দেখবেন কিছু মানুষকে যারা খেল তামাশাকে ক্রয় করে এগুলো যারা বাদ্যযন্ত্রের যন্ত্রপাতি যারা খনিত করে অথবা যারা যাদের ডিভাইসকে এই জাতীয় বাদ্যযন্ত্রের জন্য যারা ব্যয় করে এটাকে আল্লাহ তালা বলেছেন যে এগুলো যারা খেল তামাশাকে পয়সা দিয়ে ক্রয় করে আল্লাহর রাস্তা থেকে তারা এই কারণে দূরে সরে যায় তাহলে বোঝা যায় যে কান বাদ্য এমন এক জিনিস আল্লাহর রাস্তা থেকে আপনাকে দূরে সরাবে এবং নবীজি একটি আদিসের মধ্যে বলেছেন যে পানি যেমন চারাগাছকে সঞ্জীবনী শক্তি দান করে চারা গাছকে পানি যেমন শক্তিশালী করে গান বাদ্য হৃদয়কে নেফাক সৃষ্টি করে গান বাদ্য শ্রবণ করা মানুষের হৃদয়কে হৃদয়ের মধ্যে নেফাক সৃষ্টি করে এবং এই যন্ত্রদায়ক শাস্তি সম্পর্কে আল্লাহ তালা সুরা লোকমান ওই আয়তির মধ্যেই বলেছেন যে হে নবী তাদেরকে আপনি সুসংবাদ দেন সুসংবাদ সাধারণত ভালো কাজের জন্য ব্যবহার করা কিন্তু এখানে আসলে সুসংবাদ না এটা তিরস্কারের ছলে বলা হয়েছে অবশ্যির হুম তাদেরকে আপনি সুসংবাদ দেন কি বি আজা বিন আলিম যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তো যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি কোনো সুসংবাদ হলো কিন্তু তিরস্কার ছাড়লে আল্লাহ তালা বলেছেন তাদেরকে সুসংবাদ দেন যন্ত্রণাদায়ক লাঞ্চনাদায়ক শাস্তি কানুন করিমের সুরা লোকমানের আয়তি যথেষ্ট কারণ যারা এই খেল তামাশাকে ক্রয় করে তারা আল্লাহ রাস্তা থেকে দূরে সরে যায় এবং এগুলো নিয়ে বিদ্রোহ এবং ঠাট্টা করে তাদের জন্য লাঞ্চনাদায়ক শাস্তি রয়েছে সুরা লোকমান গাজনা গান বাজনার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলেছেন যে আব্দুর হজরত আব্দুর রহমান ইবনে গানম আল আশারি থেকে তিনি বর্ণনা করা হয়েছে যে তিনি বলেন যে আমাকে আবু আমেল আল আশারি বলেছেন এবং তিনি মিথ্যা বলেননি যে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম তিনি বলেছেন যে আমার উম্মাতের মধ্যে এমন কতগুলো সম্প্রদায় হবে যারা আজাদ মানুষকে গোলামের মতন ব্যবহার করবে তারপরে রেশমি কাপড় ব্যবহার করবে এবং মদ পান করা এবং বাদ্যযন্ত্রকে তারা মনে করবে এটা তো তেমন কিছুই না মানে গান বাদ্য শুনতেছে এটাকে মনে করে ভাই একটু এনজয় ভাই একটু টাইম পাস যারা 
কিছু প্র্যাকটিস মুসলিম তারা যখন গান বাদ্য শুনে আপনি যখন জিজ্ঞেস করেন ভাই মনটা ভালো নাই তাই একটু গান বাদ্য শুনতেছি একটু গান বাদ্য তো শুনলাম তার মানে এটাকে হালকা মনে করে এটাকে হালাল এটাই বলা হয়েছে হালাল মনে করে হালাল মনে করে মানে গান বাদ্য যন্ত্র শ্রবণ করাকে এটা তেমন কোন দোষের কিছুই মনে করে না যারা গান বাদ্য শোনে না ঠিক আছে ভালো কিন্তু গান বাদ্য যারা শ্রবণ করে তা আমি কি কাফের হয়ে গেছি নাকি আমি গান বাদ্য শুনি তো কি হয়েছে এই জাতীয় মানে গান বাদ্য যন্ত্রকে যারা এরকমের হালকা মনে করে হালাল মনে করে এবং বলা হয়েছে যে এমন কতগুলো মানুষ পাহাড়ের পাশে থাকবে যখন তাদের জীবজন্তু নিয়ে সন্ধ্যাবেলায় ঘরে ফিরে আসবে তখন আল্লাহ তালা তাদেরকে পাহাড় ধসে ধ্বংস করে দিবেন এবং অন্য সম্প্রদায়কে চেহারা পাল্টিয়ে বানো এবং শুকুরের চেহারায় পরিণত করে দিবেন কেমন আসার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত ওই শাস্তি বলব থাকবে এখানে কয়েকটা শ্রেণীর কথা বলা হয়েছে যাই হোক এর মধ্যে মূল বিষয় হলো যে যারা গান বাদ্য শ্রবণ করাকে হালাল মনে করে মানে খুব একটা খারাপ মনে করে না বাস এটি সেই বোখারি দ্বিতীয় খণ্ডে এ বিষয়ে হাদিস রয়েছে একাধিক হাদিস রয়েছে এবং অন্য বর্ণনায় বলা হয়েছে যে বানর এবং শুকুর হয়ে যাওয়ার শাস্তি যারা বাদ্যযন্ত্রকে হালাল মনে করে তাতে লিপ্ত থাকবে আবু ও মামা তিনি বলেছেন বলেছেন যে তোমরা বাদ্যযন্ত্র ক্রয় বিক্রয় করো না এবং কাউকে শিক্ষাও দিও না এই বাদ্যযন্ত্র ব্যবসার মধ্যে কোনো ধরনের কল্যাণ নেই আর এগুলো বিক্রি করা হারাম বাদ্যযন্ত্র ক্রয় করা হারাম বাদ্যযন্ত্র শ্রবণ করা হারাম এবং তিরমিজির এবং তিরমিজি পৃষ্ঠ নম্বর দুইশো পাঁচ নম্বরে এই আদিষ্টি বিভিন্ন সূত্রে বর্ণনা করেছেন এখন যারা বাদ্যযন্ত্র শুনবে তাদের কানে গলিত সিসা ঢেলে দেওয়া হবে দেখুন কান এমন একটা সেন্সিটিভ আপনার কানের মধ্যে যদি সামান্য একটু খোঁচা লাগে আপনার ঘুম হারাম হয়ে যাবে ঘুম খাদ্য হারাম হয়ে যাবে সেই গরম সেই কানে যদি গরম সিসা ঢেলে দেওয়া হয় কারণ আপনি দুনিয়ার জীবদ্দশায় আপনি গান বাদ্য শুনেছেন ফায়দাটা কি হবে আপনি কই যাবেন কোথায় আপনি নবীজি বলেছেন আল্লাহ তালা হারাম করেছেন আমার উম্মতের উপরে মত পান করা জুয়া খেলা বাসি বাজানো তরলা বাদ্যযন্ত্র এবং আমার জন্য বৃদ্ধি করেছেন ভিতরের নামাজকে মুসনত আহমদের দ্বিতীয় খণ্ডের একশো পঁয়ষট্টি নম্বর পৃষ্ঠা হজরত আবু মালেক আল আজারি আসজারি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে আমার উম্মত মত পান করবে মদের নাম বদলি নূতন নাম করবে করবে এবং তাদের মাথার কাছে বাদ্যযন্ত্র থাকবে মোবাইল যেই সমস্ত মোবাইল দিয়ে বা বিভিন্ন এমপি থ্রি দিয়ে যা যারা করে মাথার পাশে মানে মানে হাতের নাগালের মধ্যে থাকবে আর কি এই উদ্দেশ্য আর কি মদের নাম পাল্টিয়ে তারা অন্য নাম ব্যবহার করবে অনুরূপ ভাবে তারা বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে তারা লিপ্ত থাকবে এই প্রসঙ্গে আবু দাউদেও বেশ কিছু হাদিস রয়েছে যেখানে বলা হয়েছে যে তাদের চেহারা আমার উম্মতের যুসুফ তথা জমিন ফেটে ঢোকাই ফেলা কুসুফ তথা পাথর বর্ষণ মোসান্না তথা চেহারা পাল্টানো হবে সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন তা কখন হবে নবীজি বললেন যে যখন বাদ্যযন্ত্র প্রকাশ করবে এবং মতকে হালাল করবে মতকে হালাল মনে করা হবে বাদ্যযন্ত্র এতটাই ব্যাপকতা লাভ করবে এবং এটাকে কেউ দোষারূপ মনে করবে আজকাল দেখা যায় যে বাদ্যযন্ত্রের অনুষ্ঠান অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ ভাবে এবং সাংস্কৃতিক মনা মনে উন্মুক্ত মনা সাংস্কৃতিক মনা প্রকাশ্য ভাবে গান বাদ্য মাইকিং এ নামাজ পর্যন্ত পড়া যায় না তো এটা কি বাদ্যযন্ত্রের ব্যাপকতা আল্লাহ তালা ধ্বংস করে দিবেন একেবারে জমিন ফাঁক করে ঝিলঝিলের মাধ্যমে এদিকে ধ্বংস করার কথা হাদিসের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে আবু দাউদের দ্বিতীয় খণ্ড পৃষ্ঠ নম্বর একশো তেষট্টি হজরত আলী রদি আল্লাহ তাল আনহু থেকে একটি হাদিস এসেছে নবীজি বলেছেন যে আমি প্রেরিত হয়েছি বাদ্যযন্ত্রকে ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য বাদ্যযন্ত্র যার যাদের নবী বাদ্যযন্ত্র ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য এসেছেন আর সেই উম্মত বাদ্যযন্ত্রকে খরিদ করে সেটাকে সংরক্ষণ করে অথচ 
মৃত্যুর সময় বলে দেওয়া হয় যে লাশটাকে ধরে যে লাশটাকে বিসমিল্লাহ আলা মিল্লাতে রসুল্লাহ বাহ নবী তিনি এসেছেন বাদ্যযন্ত্রের বিরুদ্ধে আর তার উম্মা সারা জীবন বাদ্যযন্ত্র এর মাধ্যমে পয়সা কাটিয়ে পয়সা কামিয়েছে সারা জীবন তার বাদ্যযন্ত্রের উপর এসেছে এখন মরা লাশটাকে কবরে রাখতেছে বিসমিল্লাহ আলা মিল্লাতে রসুল্লাহ মানে নবীজি মিল্লাতের উপরে উঠাই দিল নবীজি মিল্লাত কি এইটা নাকি সারা জীবন তুমি করেছো বাদ্যযন্ত্র হারাম কাজের মধ্যে কর্ণকারী মাওলা হে নবী আমি কি বলে দিব কোথায় শয়তান নাজিল হয় তার মানে যেখানে গান বাজতে করা হয় সেখানে শয়তান নাজিল হয় সারা জীবন শয়তানের দালালগিরি করেছো আর এখন মৃত্যুর পরে নবীজির উম্মতের মধ্যে পাঠিয়ে দিয়েছে লাশটা নবীজির কোনো কাজ আছে নাকি তোমার মতন এই মরা লাশকে গ্রহণ করার হজরত আলী রদিয়াল্লাহ তাল আহম তিনি বলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন আমি প্রেরিত হয়েছি বাদ্যযন্ত্রকে ভেঙে দেওয়ার জন্য অথবা রসুল্লাহ সাল্লাম বলেন গায়ক গায়িকার জীবিকা গানের মাধ্যমে তা হারাম বেবিচারের জীবিকা হারাম যে শরীর দ্বারা সেগুলো গঠিত হবে আল্লাহ তালা জাহান নামে প্রবেশ করাবেন জান্নাত তার জন্য হারাম কারণ হারাম 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 জিনিস দিয়ে তোমার গঠিত হয়েছে গান বাদ্য করে পয়সা কামিয়েছো কনসার্ট করেছো দেশ বিদেশে সফর করেছো হ্যাঁ উপহার উপটৌক নিয়েছো মঞ্চ মাতিয়েছো লক্ষ লক্ষ টাকা ইনকাম করে সেগুলো বক্ষণ করেছো হারাম তারা গঠিত তোমার জন্য জাহান নাম যথাযথ জায়গা কাউন্সুল উম্মার পনেরো নম্বর পৃষ্ঠা দুইশো ছাব্বিশ নম্বর হাদিস এই সমস্ত হাদিস দ্বারা বোঝা যায় যে গান বাদ্য করা এবং সেগুলো তো টাকা পয়সা অর্জন করা অথবা গান বাদ্য টাকা পয়সা খরচা করে শ্রবণ করা যেমন টিকিট কাটে কনসার্টে টিকিট কাটে আল্লাহ তালা পাঁচটি প্রশ্ন ব্যতীত কেউ কদম উঠাতে পারবে না কোথা থেকে পয়সা কামাই করেছো কোথায় এক্সপেন্ড করেছো আপনি যে গানের টিকিটটা কিনলেন স্টেডিয়ামে বা কনসার্টে এন্টার হওয়ার জন্য এই টাকাটা খরচা কোথায় করেছেন এর হিসাব আপনাকে দিতে হবে আপনি আজাদ না এটা ভাবেন না যে আমার পয়সা আমার পকেটের পয়সা আমি যেখানে খুশি সেখানে ব্যয় করব না এই স্বাধীনতা আপনাকে দেওয়া হয় নাই আল্লাহ তালা জিজ্ঞেস করবেন কোথা থেকে ইনকাম করেছো এবং কোথায় এক্সপেন্ড করেছো মুক্ত নয় আজাদ নয় আপনি আমি ফ্রিডম নয় আবু মুসা আলি তিনি থেকে তার থেকে হাদিস বাওনা করা হয়েছে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম যারা দুনিয়ার মধ্যে গান বাজনা শুনবে তাদেরকে জান্নাতের গানের অনুষ্ঠান শোনার অনুমতি দেওয়া হবে না জান্নাতের প্রবেশের সুযোগ দেওয়া হবে না এবং ইবনে আব্বাস তিনি বলেছেন যে কেমন কায়েম হবে আল্লাহ তালা বলবেন তোমরা কোথায় যারা দুনিয়াতে শয়তানের গান বাজনা থেকে দূরে সরেছিলে তাদেরকে আল্লাহ পৃথক করাবেন তারা পৃথক হলে বিষ্ক আম্বরে সুগন্ধি যুক্ত টিলা পাশে তারা দাঁড়াবে অথবা আল্লাহ তালা তাদের ফেরেস তাদেরকে বলবেন যে তাদেরকে আমার তাসবি এবং প্রশংসা শোনাও তারা এমন ভাবে শুনবেন এমন সুন্দর আওয়াজ দুনিয়াতে কেউ কোনোদিন শুনে নাই তিনি তার কিতাবের মধ্যে এই প্রসঙ্গে হাদিস এনে তিনি উল্লেখ করেছেন সুতরাং গান বাদ্য যন্ত্র থেকে বিরত যে ব্যক্তি না থাকবে সে ব্যক্তি দুনিয়াতেও দুনিয়াতেও যেমন সে আল্লাহ তালা রোসান হলে পড়বে আর মৃত্যুর পরবর্তীকালে সে ব্যক্তি জান্নাতের এই নিয়ামত থেকে না জানি আমত থেকে সে ব্যক্তি বঞ্চিত থাকবে এবং যেটি বলেছি যে পানি এবং শস্য তার গান শুনতে 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 হৃদয় এমন ভাবে অবস্থান করে যে তার নাম শুনলে তার গান মিস করার কোন ই নেই বলেছেন যে নাফাকাত নেফাক এবং কপরতা যেভাবে করে পানি শস্য জন্মায় নবীজি বলেছেন ঠিক সেইভাবে গান বাদ্য তার হৃদয়ে এইভাবে কপটতা সৃষ্টি করে খেলাধুলা মানুষের কলবে এমন ভাবে কপটতা সৃষ্টি করে যেমন নাকি পানিতে ঘাস জন্মায় নবীজি বলেছেন দুনিয়া এবং আখেরাতে দুইটি অভিশপ্ত আওয়াজ রয়েছে এর মধ্যে উৎসবের সময় বাদ্যযন্ত্র এবং মসিবতের সময় অধৈর্য হয়ে চিৎকার দুটি আওয়াজ আল্লাহ তালার কাছে দুইটি দুইটি আওয়াজ দুনিয়া এবং আখেরাতে দুইটি অভিশপ্ত আওয়াজ যদিও কোনো কায়মের সুরা লক্ষ্মণের মধ্যে কাসাউতিল ইন আনকার আসাউতিল আসাউতুল হামির উল্লেখ করা হয়েছে হাদিসের মধ্যে বলা হয়েছে দুটি আওয়াজ অভিশপ্ত একটা হলো বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ আল্লাহ রোশান আলের সৃষ্টি করে কারণ সেখানে শয়তান নাজিল হয় আরেকটি হলো মসিবতের সময় অধৈর্য হয়ে চিৎকার করা হজরত নাফে থেকে বর্ণনা এসেছে যে আব্দুল্লা ইবনি অমরের সাথে আমি ছিলাম এরপরে রাস্তায় এক জায়গায় থেকে যে কোনো গানের আওয়াজ আসতেছিল তখন তিনি কানে কানে আঙ্গুল ঢুকিয়ে দিলেন 
রাস্তা থেকে অনেক দূরে সরে গেলেন তারপর আমাকে বলে হে নাফে তুমি কিছু শুনতে পাচ্ছ আমি বললাম যে না তারপর তিনি এই আঙ্গুল আঙ্গুল কান থেকে উঠালেন এবং তিনি বললেন যে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম এর সাথে তিনি বললেন যে রাখালের বাইদ্যে বাইদ্য আওয়াজ শোনার সাথে সাথে আমি যেভাবে করেছি ঠিক সেইভাবে করেছিলেন হজরত নাফে তখন বলেন আমি তখন ছোট ছিলাম এবং এই হাদিসটি বর্ণনা করেন মোস্তাদ আহমদের মধ্যে প্রসঙ্গে হাদিস রয়েছে এবং হজরতে আলী ইবন তালেব রাজি আল্লাহ তালা আনু তিনি বলেছেন যে আমার উম্মত যখন পনেরোটি কাজ স্বভাব হিসেবে গ্রহণ করবে তখন তাদের জন্য ওই কাজগুলোর কারণে বিভিন্ন রকমের বালা মুসিবত আসবে তখন কেউ জিজ্ঞেস করেছিল যে সেই কাজগুলোর ব্যাপারে যে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম তখন এই কথা বলেছে মানে এটি একটি হাদিস যে পনেরোটি কাজ যখন স্বভাব হিসেবে মানুষ গ্রহণ করবে তখন মুসিবত বিভিন্ন রকমের বিভিন্ন ডিজিজ বিভিন্ন রোগ বিভিন্ন শোক আমাদের দেশে নূতন নূতন রোগ কখনো ডেঙ্গু আকারে কখনো বিভিন্ন রকমের নিত্য নূতন রোগ ছড়ায় তো রসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন যখন গনিমাতে মালকে নিজের মাল মনে করবে জাকাতকে জরিমানা মনে করবে পুরুষ তার স্ত্রী বাধ্য হবে এবং মায়ের না ফারমানি করবে এবং বন্ধুর সাথে ভালো ব্যবহার করবে নিজের পিতাকে কষ্ট দিবে মসজিদে উচ্চ স্বরে আওয়াজ করবে আল্লাহর ঘরের আদব রক্ষা করবে না সমাজের মধ্যে নিকৃষ্ট মানুষ সর্দার হবে মানুষ তার বেইজ্জতকে ভয় পেয়ে তাকে সম্মান করবে মানুষ মদ পান করবে মানুষ রেশমি কাপড় পরিধান করবে বাদ্য যন্ত্রণা প্রকাশ করা হবে এবং তাকে মডেলিং মনে করা হবে এটাকে ফখর গান বাদ্য করে উপহার পেয়েছে বিশ্ব মাতিয়েছে এটাকে ফখর মনে করবে এই কাজগুলো যখন বেশি হবে তারা তখন অগ্নিবায়ুর জন্য অপেক্ষা করবে বাতাস এসেও তাদের জমিনে ঢুকিয়ে দিবে অথবা তাদের চেহারাগুলো বানর এবং শুকুরের চেহারায় পরিণত করে দিবে ইমাম তিরমিজি প্রসঙ্গে এই হাদিস জেনেছেন সুতরাং এই প্রসঙ্গে গান এবং বাদ্যের অপকারিতা সম্পর্কে দুনিয়া এবং আখেরাতে উভয় জায়গায় লাঞ্ছনা ব্যতীত আর কিছুই নেই আল্লাহ এবং তার রাসুলের রোশানাল ব্যতীত আর কিছুই নয় আল্লাহ তালা এই শয়তানি যন্ত্র এবং শয়তানি মন্ত্র যেগুলো আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসুলের রোশানালের সৃষ্টি করে থেকে পরিত্রাণ এই জাতিকে দান করুক এবং যারা গান বাদ্য শুনবে তাদের চেহারা বিকৃতি কথা বলা হলো এবং তাদের পরলৌকিক জীবনে তাদের কানে গরম শিষ্যা ঢালিয়ে দেওয়া হবে এবং এটি এমন কবিরা গুণা যে পরবর্তীকালেও মৃত্যুর পরে এই জন্য শাস্তি রয়েছে সুতরাং যারা গান বাদ্য শুনেন তারা দাওয়া করুন এবং এর বিনিময়ে কোরআন শ্রবণ করুন এর বিনিময়ে হাদিস শ্রবণ করুন এর বিনিময়ে আল্লাহ তালা কান দিয়েছেন কানের হিসাব হবে এবং প্রত্যেকটি ব্যাপারে কোরআন করিম আল্লাহ তালা বলছেন যে জিজ্ঞাসিত হব যে তোমাকে কান দিয়েছিলাম তুমি কি শ্রবণ করেছো সুতরাং আমরা আল্লাহ তালার কাছে পানা চাই এবং এই বাদ্য যন্ত্র গান বাদ্য থেকে যেন আমরা দূরে থাকতে পারি আল্লাহ তালার কাছে সে তাও কামনা করি এবং এই গান বাদ্য গায়ক গায়িকা নায়ক নায়িকা এদেরকে ঘৃণা করাটা ইমানের অঙ্গ কারণ তাদের মাধ্যমে শয়তানের প্রচার হয় তারা শয়তানের মুখোশ পাত্র তারা শয়তানের ক্যানভাসার তারা সুতরাং তাদের এই পাপের কারণে তাদের এই কর্মকাণ্ড গুলো যেগুলো আল্লাহ বাংলা রাসুলের রোশান সৃষ্টি করে সে থেকে দূরে থাকার তো অসুবিধা